Brasil. Agora sim, tá aparecendo até roda de mulheres, hein? Eu adoro, adoro. Quando vem uma delegada aqui para colocar ordem na situação, para explicar para a gente, dá dicas poderosas. Então, presta atenção, gente, por favor, a gente faz brincadeirinha à parte, mas está acontecendo demais sequestro relâmpago, está acontecendo esse negócio de Pix aí também, que está uma roubalheira o tempo todo. É impressionante, é impressionante que a bandidagem inventa, cria, inova e cada momento o cidadão de bem está sendo vítima e mais vítima. Mas hoje... Eu tenho aqui a doutora Marina, gente, Campos, tá? que é delegada de polícia e vai falar para gente, na verdade, dar algumas dicas, orientar, explicar, falar a realidade do que está acontecendo. Esse Pix, primeiro, bem-vinda, tá, maravilhosa? Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. É sempre uma alegria e volta mil vezes, viu? <risos> Com Porque certeza. toda hora é... são novidades, doutora. É. E esse negócio do Pix, né? Trouxe muita facilidade, mas ao mesmo tempo agora, um tal de sequestro relâmpago, agora estão tentando criar... É, um valor para diurno e outro para noturno. Qual é a realidade hoje, doutora? O que aconteceu foi, com a criação do PIX, é, foi um, um instrumento muito Sim, importante né, para toda a nossa sociedade, para a economia. Ele facilitou muito as transações bancárias, as transações são praticamente imediatas, demoram cerca de 10 segundos para que entre o valor na, nas contas bancárias. E, e de forma gratuita, que isso é muito bom para uhum. para nossa sociedade. O grande problema foi que com essa facilidade, a bandidagem também observou... Aproveitou a facilidade. Exatamente, também observou essa facilidade e passou a é, pensar em quais as formas de praticar crimes contra a população para que tenha essas transferências facilitadas nas suas contas. E um, um dos crimes que já tinha, estava adormecido já há algum tempo, era o sequestro relâmpago. E agora Junto ele com voltou tudo. com tudo por conta da facilidade da transferência bancária e da rapidez com que entram os valores no, nas contas dos sequestradores. Doutora do Céu, e, e tem alguma novidade no que eles estão pretendendo? Porque eu vi que estão tentando mudar para ter um, um valor só, né? um valor para durante o dia e um valor para a noite... Transferência exatamente por causa do aumento que teve de sequestro relâmpago. Sim, Nani, exatamente por conta desse desse número de sequestros relâmpagos que deu um boom, né, uhum. na, aqui em São Paulo principalmente, nós é, todos os dias investigando e, e recentemente o Banco Central a, a, anunciou essas medidas, novas medidas, que vão entrar agora em outubro, já entra a primeira delas, que é a limitação do valor para saque e transferência noturno, e em novembro, o restante das medidas. É um pacote de medidas que o Banco Central está implementando para que torne o, a, a, o PIX, as transferências, tanto o PIX como o DOC, TED, todas elas de uma forma mais segura, segura né? para a população. Exatamente. Gente do céu, eu fico pensando, né? é uma criatividade é impressionante. né Parece assim que, sei lá, a sensação que eu tenho é que fica, parece 24 horas trabalhando em cima para criar novos meios. Exatamente. Ele surpreende a gente. Outro dia eu peguei uma, um, um site, um Insta de uma amiga que tem desses desapego de luxo, coisas de luxo e pegaram, conseguiram roubar o, o Insta dela e pedindo o Pix para mandar, colocou a, a, as peças né, dela, lá, as, os objetos dela de venda com um preço assim 70% mais barato e passando por ela e pedindo para fazer o Pix naquela hora. É, são, são casos que a gente vem encontrando todos os dias na delegacia. A gente tem recebido muitas notícias, tanto de sequestros relâmpagos, como de golpes. Uhum. É, um dos golpes bem comuns que tem ocorrido com o Pix é a questão do Pix agendado. Eles mandam uma mensagem para você, para o seu uhum. celular ou fazem uma ligação que foi feito um PIX por engano na sua conta, ah. mas que tem algum parente hospitalizado que precisa, naquele momento, que você devolva o PIX é, pra, por conta de uma cirurgia. Eles inventam ah, ah, diversas ainda histórias. Cai, e as pessoas, infelizmente, ainda caem. Ainda caem? Ainda caem. Meu Deus do céu. Porque tem umas coisas tão absurdas que eles falam, né? Uhum. É igual aquele que ficava pro telefone ligando do presídio para pedir dinheiro, que tinha sequestrado Isso. alguém, que na verdade sequestrou ninguém, sequestraram com um amigo meu gay, 
Entendeu? Estamos aqui com a sua filha, aqui, que trabalhava aqui comigo, aqui na Rede Brasil. Estamos com a sua filha. E que, aí entra uma mocinha. Papai, papai, vão me matar, vão matar. Falei assim, ai, eu sou... Aí ele virou uma e disse assim, eu sou é viado, pode matar, que eu não tenho filho. Então, quer dizer, o povo, eu acho, quem tem filho, né? Parece que na hora, a sensação do medo é tanto, que parece que ouviu a voz da filha mesmo, tem a certeza que é real. Muitas vezes até fala o nome da filha e facilita ah, para eles o, o Você golpe. acha que isso é arquitetado, é planejado, é investigado? Você acha que as informações que a gente coloca nas redes sociais também pode ajudar o bandido a ter certas informações para ir direto falando coisas que pode, de repente... De reconhecer e achar que é A rede social hoje, ela, ela deve ser utilizada com muita cautela, porque na, na rede social, às vezes as pessoas expõem informações da sua vida íntima e, e tem pessoas que seguem de diversas naturezas, tem amigos, tem pessoas que admiram, tem pessoas de má fé que acabam seguindo nas redes sociais. E nessa, nessa possibilidade, eles começam a analisar é, o cotidiano da vítima e a partir dali eles começam a escolher as vítimas. Hum. Então, essa, essa questão do, da exposição nas redes sociais tem que ser de forma muito cautelosa para evitar é, expor o seu padrão de vida, os locais que você frequenta, pelo menos no momento em que você está. Quando você já saiu do Não local... Coloca a localização, né? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado com essa questão de colocar a localização, que facilita né, a, a, o arrebatamento das vítimas. Ô, doutor, e o sequestro, esse sequestro relâmpago? Tem algumas dicas de segurança, como... Como evitar, ou se acontecer, o que fazer, o que não fazer? As dicas que nós podemos passar para a população é, são dicas, a princípio, em questão de arrebatamento da vítima, não só para sequestro, mas para qualquer outro tipo de abordagem criminosa. Um roubo, por exemplo, de um transeunte na rua. A gente evitar falar o celular em público na rua, evitar ficar parado dentro de veículo, eles abordam muito pessoas paradas em veículos, em shopping centers, estacionamentos de supermercados. Tem que tomar muito cuidado nesses locais. Esses locais são os preferidos dos bandidos. Então, esses locais têm que ter uma atenção especial, evitar essa exposição. Locais ermos, procurar sempre estar com outra pessoa. É a facilidade, né? Facilidade. O bandido gosta da facilidade, né? Ele procura um momento de distração da vítima, um momento que a vítima está vulnerável para que ele faça o arrebatamento da vítima ou roube um celular. E hoje, até com o próprio celular, eles têm conseguido fazer essas transações bancárias, mesmo sem a senha da vítima. Mesmo sem a mesmo senha, Mesmo sem doutora. a senha. Então, é importantíssimo é, pai. que se tenha, é, quando, nos casos que tem o aplicativo instalado, uma das dicas que a gente pode dar... O que, que a gente pode fazer, então, para quem tem, por exemplo, esses crimes com o PIX? Com o PIX. É, evitar deixar o aplicativo instalado no celular que você anda todos os dias na rua. Se possível, tiver um, algum outro telefone em casa ou um tablet, ter esse aplicativo instalado dentro da sua residência já vai diminuir muito o risco de você ser vítima de, de uma transferência fraudulenta. Se acontecer de for ter esse arrebatamento, seria o ideal que as vítimas, as pessoas deixassem um limite baixo para a transferência de PIX. E Ai, agora, pode? Pode. A partir de, de 4 de outubro, agora, agora vai né? ser limitado o PIX a mil reais no período noturno, das 20 horas às 6 horas da manhã, vai ser limitado a, 20, a mil reais o, o, a transferência via PIX. E em novembro vai ser possibilitado às pessoas hum. é, estabelecer outros limites durante o dia, é, um pouco mais baixos, ou à noite menores do que esses mil reais. Inclusive, vai ser possibilitado às pessoas que se faça cadastro, cadastros prévios de é, outros beneficiários para recebimento de PIX. O porquê isso é importante? Às vezes, quando eles fazem o sequestro, o arrebatamento da vítima, o sequestro, é, eles precisam transferir essa quantia para uma pessoa que não é do seu conhecimento. Então, eles acabam cadastrando na hora aquela pessoa como beneficiário prévio na sua conta. A partir do momento que o Banco Central identificou essa, essa, esse tipo de atuação dos bandidos, eles passaram a prever que esse tipo de acréscimo de beneficiários na sua própria, ca, ca, caderno de, no seu próprio caderno de contas, 
ele vai ser bloqueado durante 24 horas a 48 horas. Bacana. Então, só a partir do momento que você inclui uma pessoa no seu, na sua lista de beneficiários, o banco vai analisar de 24 a 48 horas. Dá um tempo, né, na, da, da situação, Isso, você consegue resolver, informar, Para poder né? liberar o, a transferência via PIX. Então, vai ser... aí já é uma coisa que vai ajudar vai muito. Vai ser uma né? medida que vai ajudar bastante. E assalto, hein? O que está que acontecendo? De... Tá, eu, eu acho que está tudo tão violento. É. Parece a sensação que, não sei se desemprego, é, é, essa saidinha, toda hora tem saidinha para não sei, dia de pai, dia de mãe, dia de criança, inventar até saidinha das crianças, não é? Agora. E, então, dá a sensação que a gente parece que, e convivendo principalmente com o desemprego, né, com essa pandemia absurda, que é uma coisa que a gente, né, poucos viveram isso até hoje, parece que a, a gente está cada dia mais inseguro nas ruas. Eu queria saber se, assim, a parte de vocês, como que tá? Porque eu vejo, assim, né, parece que a sensação que eu tenho, viu, gente? Aí é uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho que deveriam, já deveriam ter aprovado, ó, mil anos atrás o PEC 300. Eu acho que tem que investir no, no armamento dos policiais, investir nos carros, entendeu? No armamento, principalmente, e no PEC 300, que é a igualdade salarial para todos os policiais. Eu acho que o policial nosso ganha pouco, Entendeu? Tem que falar mesmo. Se a gente comparar com os policiais de Brasília, entendeu? E tem mais um outro estado aí que é o mesmo valor, o resto é, é muito desigual. Eu, eu posso dizer com um pouco de conhecimento que eu sou diretora do Sindicato dos Delegados de São Paulo também, então nós temos acompanhado essa questão salarial. É, o, infelizmente, o, o estado de São Paulo, ele remunera muito mal os, policial, os policiais. E nós, assim, em termos de polícia... Somos a polícia mais é, que mais trabalha efetivamente com essa prática criminosa. Então, a dedicação dos policiais é, é integral. É, nós recentemente recebemos novas armas, mas elas ainda são insuficientes, porque não, não deu para a corporação toda. Né? Então, ainda nós estamos na luta para receber mais O policial mais compra a arma, armamento. ele recebe a arma do, do, do Estado? Como Sim, que é? o policial ele recebe. Toda vez que o policial assume o cargo... Ele recebe o armamento, recebe um colete e de tempos em tempos esse hum. armamento ele vai sendo trocado, o colete vai sendo trocado porque vence, né? O colete tem um prazo de validade. O que muitos policiais acabam fazendo... Eu vejo que os policiais, às vezes, eu acho que tem que comprar um armamento melhor. Sim, a gente acaba comprando do, do próprio bolso Isso um armamento falando. um pouquinho melhor, até para ter de backup, porque nós temos uma arma né, do, do Estado... Em grupos operacionais existem, existe essa possibilidade de ter mais de uma arma do Estado e os outros policiais com uma única arma. Então, nós é, acabamos é, é. tendo... Fica em desvantagem. Fica, infelizmente. A polícia fica em desvantagem porque eles vêm para cima, gente. Quando o bandido vem para cima, que estão preparados, eles estão preparados, eles estão extremamente bem armados. Extremamente bem armados. E, e nós, assim, eu tenho. E essa todo... luta de tantos anos, gente, o, o que que impede? Tá na política, tá parado na política. Eu não vou ficar falando de política uhum. aqui, mas assim, tá parado onde isso que ninguém percebe que, olha, só existe dois nomes na nossa boca no desespero. Pegou qualquer cidadão, qualquer cidadão de bem, entendeu? Pegou numa situação aí que um, um bandido ou uma situação perigosa, você pensa, Deus e a polícia. É tudo que você quer na sua vida. Você não lembra de pai, de mãe, você não lembra de namorado, você não lembra de ninguém, você só quer Deus no meu lugar e depois a polícia. É. E por que que eu vejo tanta desigualdade salarial? Será que a, a gente, né, nós cidadãos, a gente não poderia fazer um, um baixo assinado, sei lá, pedir, fazer um protesto junto para uma, uma PEC 300 ser aprovada, gente? É tantos políticos, é tantos políticos em Brasília e é tanto também... A gente tem, né, agora, né, a gente tem um presidente que também que é, era... Da polícia também? Será que não consegue ninguém aprovar nesse momento? É, a, a, todos os dias os policiais, eles têm esse questionamento, né? O nosso sindicato tem acompanhado. É que eu fico indignada, eu não sou nem da polícia, eu nunca fui, mas eu fico indignada, porque há tantos anos, doutora, Sim. tantos anos que eu fico pedindo aqui a aprovação da PEC 300, Sim. eu vejo assim, sabe, é necessário. Com certeza é necessário a valorização porque do policial. Porque o policial acaba fazendo o bico, o conhecido bico, para aumentar a renda, para cuidar da família, que se a gente pegar o salário de um policial é baixo, é pouco, é a vida dele que está em risco, ele sai para a rua mesmo com, sabe, né? A vida dele, que ele, quando ele sai para o trabalho, ele sai a vida dele para defender a gente, a população de bem. Então, assim, eu acho que nada mais justo que a gente começar a população unir e pedir uma igualdade. O nosso governador, ele prometeu para nós, né, para os policiais, que... 
seria essa valorização, esse aumento. Ele deu, no início do mandato, ele deu um pequeno aumento pra, pra, para os policiais. Nós estamos aguardando até o final do mandato que venha boas Mas notícias. Mas é esse o problema, né? né? Nós vamos aguardar o final do mandato. Aí é um ano que vem, ano político, vai ficar nessa promessa. A promessa não foi feita. João, deveria fazer, amigo. Você é meu amigo há mais de 30 anos, deveria fazer, sim. Eu acho que nisso aí você ganharia o, o apoio de uma população. Uma população que sabe que os nossos policiais estão bem armados, que eles estão recebendo bem, que ele está tendo um bom salário para cuidar da família, que ele não precisa se arriscar com dois, três bicos, trabalhos a mais, para sustentar uma família, garanto que para você que uma população vai, vai te olhar com, com os bons olhos, né? vai olhar diferente. A gente precisa que os nossos policiais estejam extremamente bem armados e que tenham um salário digno, gente. Olha, a gente pegar a vida da gente, sair todo dia, acordar não sei que hora da manhã, 5 horas da manhã, ir para a rua, trabalhar, sabendo que você está deixando sua família aí, que você pode não voltar. Se um bandido pega um, um, um policial no, no, no metrô, no ônibus, em qualquer lugar, mata na hora. Mata na hora. Eles são premiados para isso. Eles recebem premiação. É, mas... Aí eu tenho que indignar, pronto. <risos> Revoltado, olha. Vamos, vamos aguardar. João Dória. João Dória tem... Ajuda aí, Nosso João. Nosso governador tem feito grandes investimentos na polícia, tem equipado a nossa polícia. Tá bom, equipado, né? Mas a PEC 300 ninguém Estamos fala. Estamos aguardando agora a parte da questão salarial, mas Tinha que eu acredito. Tinha que ter uma união tenho... de todos os estados. Quais os estados que tem aqui? É Brasília e qual outro? Quais? Que tem o salário maravilhoso? É, Brasília tem, tem um Brasília Distrito tem Federal, um né? Estado. Tem um salário Sim. muito bom, Rio de Janeiro tem um salário muito bom, apesar de ser um local Menor bem complicado para trabalhar, mas tem um salário muito bom, Goiás, tem, é, tem salários falando, bons. Olha só, é, é dois, três estados, gente. É. A doutora, vamos voltar para o nosso assunto, <risos> que eu, fico, eu fico sempre revoltada, indignada, porque eu acho assim... Nós se, temos esperança, vai melhorar. Se é o mesmo trabalho, gente, a polícia tinha que ser unificada, eu acho que tinha que ser... Igualdade salarial, sabe? É o mesmo trabalho. Vocês trabalham na maior capital do país, é. né? E o salário tão diferente para os de Brasília. Não tô, eu não estou falando contra o salário dos de Brasília. Eu só queria igualdade salarial para toda a polícia nacional, entendeu? Sim. Aí ficaria uma coisa maravilhosa. Doutora, qual o conselho que você fala para evitar? O que é uma vítima no momento de um sequestro relâmpago? Que é que ela, como que ela deve agir? Eu sei que deve ser... Pânico difícil, mas Sim. qual a dica? A que primeira é, questão é evitar qualquer tipo de reação. Isso é muito importante, porque Nenhum tem movimento, né? Tem pessoas que acabam reagindo e acabam perdendo a vida por conta da, da reação. Então, se é, eventualmente ocorrer o arrebatamento, não, não teve outra possibilidade, tentar colaborar no, no que for possível é uma situação que causa um trauma muito grande para a vítima e. Por isso, assim, já prevenir essa, essa questão dos limites, tentar diminuir os limites, evitar andar com diversos cartões bancários, porque o que a gente tem é, observado é que em alguns casos que eles não conseguem realizar os, o PIX, eles acabam utilizando os cartões da vítima, pegam todos os cartões que tem na carteira e vão passando nas maquininhas. Então, se você tiver com vários cartões de banco, o prejuízo será muito maior. E se então, esquecer a senha? É... Esse é o problema, eu vou falar, viu? Vou avisar para vocês, para qualquer um que está assistindo. Eu sou daquela que não, não lembro nem a data do meu nascimento. É um problema. Às vezes pode acontecer também deles pedirem para a pessoa entrar em contato com a família, pedir para fazer uma transferência bancária. É, a, a, a pessoa às vezes está nervosa, não se lembra da, não da lembra, senha. Né? Eles pedem para entrar em contato ou via WhatsApp ou ligar para casa. Oh, pelo amor de Deus, faz uma transferência, eu estou sequestrado, e aí acaba incidindo mais um crime, não só o sequestro relâmpago, né? Dependendo da situação, se a vítima for arrebatada, levada para um, 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 um cativeiro. Um cativeiro, como nós já observamos algumas vezes, e vai incidir mais um crime, que é o crime de sequestro, também previsto no artigo 159 do Código Penal. A melhor coisa é a prevenção, né? A prevenção. Cuidado com bolsa, né? Cuidado com coisas que chamam muita atenção. Antigamente a gente tinha a bolsa do ladrão, né? Que a gente andava no carro, que era, era com o né? um celular disfarçado. E atualmente a gente diz que o ideal seria ter o celular com o aplicativo que não, não é o, o que você utiliza na sua conta no seu dia a dia, né? Evitar ter o Pix nesse, nesse, nessa conta. E como identificar que é uma tentativa? Tem algum segredinho que a gente pode identificar que é uma tentativa já de... De algum bandido, alguém tá pegou as suas redes, assim? Em rede social? É. 
É, assim, é muito peculiar, depende muito da situação. Isso, né, o Pix, né? Porque se pegou é. ali, não tem jeito. Não, não tem muito... Na, na questão do sequestro, é aleatório. As vítimas, elas, é, eles ficam observando um tempo as vítimas, mas em questão do, da pessoa, do sequestrador, eles não têm um perfil. Na verdade, o que a gente tem observado é a migração de alguns outros tipos de criminosos. Então, criminosos que é. praticavam roubos à residência, furtos à residência, eles tendo em vista essa vantagem fácil do PIX e rápida, eles têm migrado para essa prática criminosa de sequestro relâmpago. E a Polícia Civil tem trabalhado todos os dias de forma in incessante para prendê-los. Nós temos feito operações lá pela delegacia que eu atuo, lá em Pinheiros, pela nossa terceira seccional, com o apoio da seccional. Toda semana nós estamos fazendo operações e prendendo mesmo esses sequestradores. E além disso... O que seria muito importante também explicar para a população que a pessoa que recebe os valores na sua conta, os laranjas, que são os beneficiários, eles também estão praticando crimes. Então, hoje o que nós observamos é que existem é, algumas formas de aliciamento, é, receba dinheiro em casa sem sair de casa, sem trabalhar, empreste sua conta. Só o fato de você emprestar sua conta e receber 10% do que foi feito a transferência, você, você já está praticando um crime ali, porque você sabe que ali não, não é... Não o dinheiro cai do céu, não caiu do céu. Não vai cair do então, céu. Então, você tem um conhecimento de uma situação ilegal que está acontecendo. Então, você pode responder e, sim é também pelo crime de sequestro, você pode responder pelo crime da, do sequestro relâmpago, da associação criminosa e, dependendo da situação, ainda a lavagem de dinheiro. O próprio beneficiário, não só o sequestrador, mas tem também quem recebeu dinheiro na conta. Qual que está a penalidade para esse sequestro relâmpago? O sequestro relâmpago, ele tem uma pena base de 6 a 12 anos. E essa pena, ela pode aumentar para 24 anos se houver lesão grave na vítima e para 30 anos se houver a morte. Só que eles, normalmente, eles não são praticados somente o crime de sequestro. Eles são associados com outros crimes, como associação criminosa ou com uma, um crime de roubo também, porque além do sequestro de fazer as transferências bancárias, eles acabam levando o veículo da vítima uhum. ou o celular, e isso também caracteriza um delito de roubo. Então, somando todas essas penas, Vai, pode passar de 30 anos tranquilamente. É, só que se cumpre bem menos no Brasil, né? E, doutora, não é a nossa pauta, mas é curiosidade de cidadã. É, prevê alguma mudança para os menores infratores? É, existe um estudo, né? Teve há um tempo atrás, é, teve um estudo para tentar reduzir a, a maioridade, né? Mas por enquanto nada concreto. Nós Onde continuamos bate trabalhando isso também? Na, mesma, na mesma, mesma questão. A gente se inspira em tantas coisas, em tantos países, né? E, e algumas coisas a gente fica tão, tão para trás, né? É. Ainda é continua os bandidos, os bandidos cometendo crime e jogando na mão dos menores infratores? Eu tive é. o meu diretor aqui, meu diretor que era um dos meus melhores amigos, o Celcinho Mazieri, que teve uma morte bruta, assim, com um ex-namoradinho dele, com mais três comparsas, três amigos aqui. O namoradinho, viu, né? Ele iria fazer, ele matou o, nosso, o meu amigo aqui, que era o nosso diretor aqui, no, em um dia, no dia seguinte, ele faria, no dia seguinte, quer dizer, no dia seguinte, nem sei se ele cometeu o crime depois da meia-noite, né? Porque a gente não sabe. No dia seguinte, ele faria 18 anos, ele só pegou três anos, doutora. É revoltante. É, infelizmente, nós temos visto situações assim, casos de, inclusive, latrocínios praticados por adolescentes e a pena, na verdade, é um, um ato infracional, vai ficar três anos no máximo ali. Fica pouco, é. né? Sendo que foi uma vida foi embora. E eu vi que estão todos lá com foto na internet, mudam o nome, colocam o um nome diferente e a vida para é. eles continua normalmente. E não pode falar, né? E você não pode mencionar, né? É. é o nome, né? Adolescente, a gente tem que tomar um cuidado todo especial, né? A gente né? me fala Porque uma coisa, um presente. homem de 17 anos, é... 17 anos, já é um homem me falar que é, que é uma criança, que ele não, pode, ele não pode responder, que ele não tem consciência do, do, do que ele está fazendo com 17 anos? É, ele é considerado inimputável, né, para a nossa legislação. Mas é, com quantos então... anos pode eleger um presidente do país, que eu não sei? Qual a idade? A partir eu de quantos anos pode exatamente. votar? Se não me engano, são 25 Hã? anos. Ah, é 16. Ah, para eleger? É, 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 é só uma eleger dúvida. com 16 anos, você já é considerado então, eleitor. Então, doutora, é só essa dúvida. Eu tinha até me esquecido. Com 16, eu posso escolher o presidente do meu país. Não posso trabalhar também, né? Pode trabalhar, eu posso trabalhar, ter pode meu trabalhar. salário. Eu posso escolher o meu presidente, meu governador, meu prefeito, meu senador, meu deputado. Eu posso escolher tudo com 16 anos, mas eu não posso responder por um crime se eu cometer. Gente, 
Pelo amor de Deus, né? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Vamos repensar essa situação aí. A gente tem que repensar. Uma situação que eu, 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 queria colocar, Congresso, né? eu queria colocar essa mulherada poderosa na política. A gente precisava mudar. A gente precisava mudar a, a, a forma de pensar. A gente tinha que eleger mulheres, delegados, colocar gente que pensa desse jeito dentro da política. Porque na política, com esse pensamento que fica tudo mais aliviando tudo, eu fico, eu fico pensando, 16 anos pode tudo e com 17 não pode responder. Sim. Ah, dá uma revolta, ah. não dá? E esses adolescentes têm dado bastante trabalho para gente. Eles praticam muitos crimes em residência, né? furtos em residência. Então, é, dá, dá bastante trabalho para gente, mas... Está tá, todo dia aí. E como que a população pode ajudar né, para tentar mudar essas situações, doutora? A população ela já, já faz o, o papel dela, sempre eu acompanho tem as manifestações, denúncia, né? essas denúncias, sempre tem trazido essas informações para a gente. Então, a gente, a Polícia Civil está trabalhando to, todos os dias é, atrás de, de, de esclarecer né, essas práticas criminosas, colocar esses bandidos na cadeia, eles têm que ser responsabilizados. Tem que mudar é. isso, doutora. Você como delegada, como que você se sente quando vê essas situações? Tem situações que o menor pega e mata. Outro dia matou duas, duas pessoas da mesma família. É. E aí? Nessas horas a gente tem que assim, separar muito bem a, a pessoa da, do profissional, né? A gente tem que agir da forma da legal lei, dentro da, da lei. lei. Então, a gente tem que ter, ter uma calma, tem que garantir os direitos de todos, né? Tanto da família da vítima, como da pessoa que praticou, Mas eu, eu, eu praticou vejo, o delito. Assim, eu vejo muito que pensa-se menos na, na família da vítima, né? Que quando entra os direitos humanos, entra defendendo com todo mundo, é um escarcel para lá, para cá, defende isso, não pode aquilo, encostou, carregou, pegou, não pode. Agora aquela mãe que está chorando, sofrendo, que perdeu o filho, que perdeu a filha, perdeu o neto, perdeu a família, eu não vejo, eu não vejo eles indo lá consolar, dar um apoio. É, é, é. é uma vida que se foi, não, não volta. Então, uma pena de três, quatro, cinco anos, o que é, é que é ínfimo, anos, gente, não é nada. Deus. Não vai voltar, aquela vida não vai voltar. A gente entende a, a revolta da população, a pressão que tem sido feita no, no Congresso, né, para que tenha uma revisão de toda essa... É muito antiga, né? Essa legislação, tem que, a, a legislação é muito antiga, né? É a questão dos benefícios também, né? Eu entendo que precisa ter uma revisão nessa... Nessa questão do, dos benefícios também, do, depois que são, são presos, no cumprimento de pena. Tudo isso tem, tem passado com, por uma revisão com, constantemente. Né? Com, a gente tem acompanhado essas, essas revisões, mas ainda a, a, entendo que precisa melhorar. Precisa melhorar bastante. Tem muita ainda. coisa que tem que melhorar, né? A gente fica na... Imagino vocês. E me fala um pouquinho da mulher. Você como mulher delegada. O, como é, é difícil para você? Quais os momentos que é difícil, assim? Porque a gente já sabe que das dificuldades nossas, ser mulher parece que já é uma coisa, ó, oh, é mulher. Tem que provar duas vezes mais que é competente, que é capaz. É, mulher é, é sempre diferente, em, em todos os sentidos. Onde ela chega, é, o, o ambiente se torna diferente, né? Então, na delegacia, eu sou a única delegada mulher que, que trabalha né, com essa parte de investigação, que não... Não, não sou plantonista, eu trabalho mais com essa, essa parte de investigação, eu sou a única mulher. E eu tenho muito respeito da minha equipe, muito respeito da, da nossa delegacia, da nossa seccional, nossa diretoria. Dentro da polícia, graças a Deus, eu tenho um grande respeito de todos os colegas. É, todas nós mulheres, é, a doutora Raquel Galinati... Um beijo para Raquel, amiga, beijo! Ama. Que é a nossa presidente do sindicato, uma representante mulher, né, representa todos os delegados... Polícia do Estado de São Paulo. Então, nós temos feito alguma, alguns movimentos para que, que as mulheres ganhem mais destaque dentro da, da polícia. Né? E nós temos excelentes referências né, dentro da polícia. A doutora tem muitas Elizabeth mulheres Sato, delegadas? Sim, com certeza, tem bastantes. Tem uma muitas etapa muito, a mulherada na polícia. Tem, na graças, polícia. graças ah, a Deus. Eu, eu queria na mulher na política. Né? Tem muita, muita mulher entrando na polícia, em todas as carreiras, não só para delegada de polícia, para investigadora... Para escrivã, tem muitas mulheres entrando e mulher, a mulherada trabalha muito bem, muito responsável, muito cuidadosa, atenciosa no trato com as vítimas. O olhar é diferente, né? É diferente. A mulher o tem uma é sensibilidade diferente. que é importante trazer para aquele momento, né? É, é diferente. Eu, eu fico muito feliz quando eu recebo alguma parte e eu, às vezes falo, nossa, mas a senhora é tão novinha, 
mulher e, e ficam felizes, porque pela atenção que eu, que eu dispenso a todo mundo, todas as partes que me procuram na delegacia, na toda a nossa delegacia, a equipe é muito atenciosa, bem cuidadosa. O que a gente pode fazer pela população lá em Pinheiros, a gente está trabalhando todos os dias para isso. Quanto tempo você está na polícia? Com que idade? Estou na você... polícia há cinco anos e meio. Cinco e meio? Cinco anos e meio. Antes eu trabalhar era funcionária pública, mas... Não nessa área, mas trabalhava já com um criminal. Como que é hoje para a mulher que quer ser uma delegada de polícia? Qual o caminho? O caminho é, primeiro, tem que ter a formação em direito, né? tem que ter essa formação, aí passa por um período que você, atualmente, é exigido que você comprove uma prática jurídica, então você precisa, durante um período, ou advogar, ou ter uma pós-graduação, ou ter alguma outra atividade que seja preponderantemente na área jurídica, para que você preste o concurso, o concurso ele é composto de diversas etapas e no final tem a academia de polícia. E as mulheres têm, tanto como, quanto os homens, têm aquela parte final né, do concurso, que é feito o teste físico. Então, nós todas temos, assim, a questão varia a quantidade de barras, a quantidade de, de abdominais que tem que ser feito no, no, no curso, é, tem uma variação, mulher é um pouco diferente de homem, até pela questão física, né, que é diferente, mas tem entrado muitas mulheres no, na nossa polícia. E onde é mais difícil para as mulheres? Eu vejo, assim, que é um universo, né, tem muitos universos que são meio machistas, assim, né, meio dos homens. Uhum. Eu vejo que eram poucas delegadas, agora, graças a Deus, que está tendo mais delegadas, isso deixa a gente, nós, mulheres, assim, felizes, né, a gente uhum. fica muito orgulhosa. Eu, eu, não sei, assim, eu não sinto uma dificuldade por não. ser mulher na, na minha função. Não, não sinto. Nós eu... não sentimos dificuldade em nada, né? Quem sente dificuldade deve ser os homens, é, quando olha, né? não... é... Pode ser, Delegado. porque eu não, eu não sinto essa dificuldade. Para mim, lá na delegacia, eu, eu e os homens somos tratados igual, não tem diferença nenhuma. É, todo o trabalho que um faz, o outro faz. Nós temos operação, eu vou para a rua com a minha equipe, a gente entra em comunidade... Então, eu não tenho problema nenhum pelo fato de ser mulher, de Bonita. evitar algum trabalho ou outro. Não tenho problema nenhum quanto a isso. Vai linda com esse cabelo solto, cabelo preso. <risos> Obrigada. Vai linda com esse cabelo solto ou prende o cabelo um coque na hora? Eu, geralmente eu faço uma trança. Não, não, não é bem, bem a cabelo. Prende o cabelo. Lança um coque rápido. <risos> faço um coque, eu prendo, faço uma trança. E, no, e, e qual a, a dica que você dá para as pessoas que estão em casa hoje? Que a gente falou de um assunto muito sério, né? Que é o crime acontecendo muito do PIX, mas também a gente falou de uma violência no geral, né? Eu acho que todo cuidado é, é. pouco, principalmente a prevenção sempre é melhor. Sim, arma. a prevenção é o que as, precisam, as pessoas precisam mais ter atenção. Então, toda vez que sair de casa, é, evitar ficar parado é, em semáforo, muito próximo do semáforo à noite, fica um pouquinho mais afastado... Sempre no do meio, né? Na, nem do lado meio. direito, nem do esquerdo, que são os lugares que são mais assaltados, viu, gente? Evitar lugar, locais ermos, se puder, ainda mais agora em tempos de pandemia, evitar sair no período noturno é melhor, porque a gente sabe que à noite todo mundo fica mais vulnerável, né? A baixa luminosidade é, é complicada. Pega um Uber, né? Vai de táxi. É, vai, vai de táxi. Outra questão do táxi também que é uma questão importante, se a mulher, principalmente, se puder... Passar para algum amigo, algum familiar, a localização, a localização para acompanhando, é sempre bom passar Até placa isso, do né? Veículo. É complicado, né? É, são informações que são preciosas. Se acontecer alguma coisa, você já tem por onde começar uma investigação. Então, são, são informações muito importantes para nós e para manter a segurança. E, né, da... e tem acontecido, né? Infelizmente, aconteceu já alguns crimes. Né? Infelizmente. Morte de algumas mulheres em aplicativos de transporte, né? Infelizmente, a gente já, já tem visto algum, alguns casos, assim, tanto de, de roubo, de importunação sexual, a gente tem acompanhado alguns casos Qual assim. Qual o melhor número para a gente ligar? Qual o telefone nesses casos? Da, da polícia? É, a polícia a gente trabalha, a polícia militar, né, que faz o trabalho preventivo, que é o, a, o policiamento 190, que é o policiamento mais rápido de, 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 de chegar, né? A polícia investigativa, que é a polícia, a polícia civil, Aí a gente atua dentro das delegacias, aí teria que ser na unidade, né? na própria unidade. O 90 é o número que... É, o 90 seria o telefone da Polícia Militar, é a que está fazendo patrulhamento dia e noite né? nas vias de São Paulo. Maravilhosa, convida, pode divulgar, falar alguma coisa lá da delegacia que você trabalha, convidar as pessoas para conhecer o trabalho de vocês através das redes sociais? Sim, é, eu tenho a minha rede social, que é 
Marina Underline Campos ACC, que é o meu sobrenome é curso. Lá no meu, no meu Instagram eu, po, eu posso tirar dúvidas eventualmente da população, se quiser conhecer lá a delegacia, conhecer o nosso trabalho, é, eu posso dar alguma orientação, né? pode me procurar, não tem problema nenhum com isso, eu estou à disposição para esclarecer todas as dúvidas da população. Tá Maravilhosa, vou te convidar para voltar mais vezes Com aqui, certeza. falando de temas que possam, de fato, ajudar a população. É sempre bom que a gente sempre fica aprendendo e pegando dicas, né? Com certeza, muito obrigada. Manda um abraço para todos da delegacia, gratidão. Quero mandar um abraço, com certeza, para toda a minha equipe lá do 14º Distrito, Pinheiros, para a nossa seccional, doutor Godoy, nosso seccional da terceira seccional oeste, é, nosso diretor... Todos os policiais lá da delegacia que estão comigo todos os dias nas operações, sempre tivemos muito sucesso. Ai, Espero ter por um grande tempo, né? Seguir com essa equipe trabalhando. É uma equipe que tem tido ótimos resultados, Ai, sempre elogiada. E eu fico muito feliz orgulho, de fazer né? parte. Eu tenho muito orgulho da minha equipe, muito Ai, mesmo. Bom. Manda um abraço para todos. Um abraço para todos. Obrigada, querida. <risos> obrigada. E para você. você que está em casa, gente, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Ó, pode seguir aqui também, Nani Venâncio Oficial, tá? Mande sugestões para o programa aqui. Ou depois acessa também o do programa, tá? Card top. Um beijo no coração. Três vezes para vocês, o que vocês desejam para gente, tá? Muita paz, muita luz para todo mundo. Boa noite, gente. Tchau.